Кино же, вы же понимаете, что это совершенно две разные профессии. Опять согласен с предыдущим оратором. Театр первее. Театр не то, что первее, это вообще основа профессии актерской. Потому что в 7-10 ты вышел, в 10 часов ты ушел со сцены. Если в антракте зритель не ушел, слава богу, то ты хороший артист. А если он ушел в антракте половина, ты плохой, и делай вывод, что ты делал в кино. Конечно, сейчас раньше такого не было. Раньше... Вот я с -с 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 вчера приехал из Твери, Дружинина открыла там фестиваль Вечи. Сейчас не об этом. А на сцену вызывается жюри. Выходит артист такой-то, узнаваем, артист такой-то, зал реагирует, артист такой-то. И называется фамилия местной актрисы театра, и зал ревет просто. Она в кино неизвестна, но она уже, э, девушка в годах, выходит ар знаменитая артистка Тверского театра. И зал начинает... А -а -а -а! Вот, вам, э, вот вам популярность. Вот вам популярность. Ее никто, я ее не знаю. Она в кино, наверное, если и снималась, то мало. Но народная артистка России, я сейчас, простите, не знаю ее фамилии. Но вот, вот признать, призна, при, не, не популярность, признание, что ценится. Не популярность, ребята. Популярность это вот плакатики, фигатики. И, и в магазине к тебе подошли и сказали, ой, какой вы, можно с вами фотографироваться. А, а признание артиста – это когда а, вот, вот, вот этот рев публики в театре на а, нам неизвестное лицо, и мы не удивляемся, мы просто понимаем, что это прима этого театра, где происходит данное событие. Вот и все. Вот и все. И этому, наверное, служению этот человек посвятил жизнь. Театр первично, первично, профессия, понимание профессии, только театр. Кино, в кино, обладая, обладая пониманием театральным, театрального искусства, театр, с поведением себя на театре, на репетиции, на, э, э, на... вам в кино гораздо будет легче. Это почему-то раньше было такое поветрие, что артисты театральных вузов не могут сниматься, а, так как артисты в ГИКа, а почему-то артисты в ГИКа очень плохо себя вели на сцене. Потому что их учили другому, их учили на маленький промежуточек времени, хотя они занимались актерскими, актерским мастерством и так далее, но их учат на... То есть кино – это маленький кусочек, ты собираешь, собираешь свой организм на рывок полторы минуты. В лучшем случае, ну хорошо, две, ну хорошо три минуты, это по нынешним сериальным меркам. Три минуты твой организм выдерживает прессинг, потом ты расслабляешься, ждешь якобы следующую дулю, опять три минуты ты собрался. Но когда ты собираешься на три с половиной часа и э, заходишь на не спринтерскую, а стайерскую дистанцию, и ты распределяешь свой организм, да, здесь, здесь, здесь я начинаю, мне надо первые 20 минут вас пробить. Вы приходите каждый сюда, в этот зал, зал 1150 мест, у вас свои проблемы, у вас свои подгоревшие котлеты, у вас проколотое колесо, вы поругались со своим близким, ваша дочка вам сказала, я не пойду в магазин и так далее. У каждого свои мозги, свои мысли, все, 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 все. Вы пришли в театр, сели в кресло, посмотрели на сцену, увидели артиста, сказали, ой, поправился что-то, не потолстел, ой, опухший что-то. И этот первые 15 минут вы должны эту вату пробивать туда, чтобы они вдруг отсекли ваш внешний вид и свои домашние проблемы назад. Это только ваша энергетика может сделать. Только ваша энергетика. Вы должны их пробить первые 15-20 минут, чтобы они вдруг отошли от проблем и сказали, что-то я не понимаю, вроде не проза, я стихами говорю, что ли, да? А, стихи... А, это про английскую жизнь? А, Ричард. Вот. А, и дальше ваше, ваше, ваше мастерство и их держать три часа. Согласен. Здесь чуть нельзя, потому что ты сдохнешь через час. 
здесь ты себе дал оттяжечку, ты отошел на второй план, дал возможность партнерам поиграть, да, потому что, да, они ведомы, они ведущие здесь. Здесь ты чуть сюда, есть возможность вздохнуть, поправить дыхалочку. Здесь ты вышел вперед, здесь опять ты пустил партнера, но ты на... понимаешь, что здесь я ее должен накрыть во второй половине сцены, чтобы пере... перехватить, пинг-понг, перехватил энергетику, перехватил энергический мяч. Кончаловский в этом плане очень здорово репетировал, но он репетировал совершенно киношным методом. А, предположим, 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 идет э, э, диалог э, Тузенбаха и Ирины, а в это время Маша спит. И он делает так, чтобы, как у нас в школе говорили, мячик внимания, да, что мячик внимания у меня находится не на говорящих, Тузенбахи Ирине, а я смотрю на Машу, которая просыпается и полуслушает, полу не слушает. Зачем ей ма надо это слышать? То есть я, мое внимание уходит сюда, и он, когда Кончаловский Монти, мы сняли на телевидении дядю Ваню и три сестры и Вишневый сад, и когда Кончаловский монтировал, я смотрел экранный вариант дяди Вани, <coughs> очень много раз идет, идет диалог артистов, он вставляет крупный план Совершенно другого персонажа, ну, который присутствует в сцене, естественно. Потому что ему, как режиссер, важен вот этот молчащий, слушающий персонаж, который не участвует сейчас в данный момент в разговоре. Но он его монтирует, потому что через него он передает мне свое понимание того, что там происходит. Но я же звук-то слышу, я же тоже я понимаю, что там происходит очень важная э, тема разговора. Но лицо я вижу, там, предположим, Анфисы, которая в этой сцене присутствует, но она молчит. И она мне важнее зрителю, чем сейчас там происходящее, понимаете меня?